总监，请住手！你要干什么？一点私事。能不能进一步说话？我办公室在那边。我告诉你，他几百万的保险生意是怎么得来的？赔谁赔来的？你几百万的保险生意怎么得来的？是不是陪睡得来的？你说，林雨到底给了你多少好处？杨露，我跟林雨之间真的没什么，还没有什么。那房子是不是林雨掏钱给你买的？你那车是不是林雨送你的？你的前夫是不是因为你偷人跟你离婚的？我不管你信不信，我跟林雨之间没做出出格的事儿。林雨真的只是老同学，什么都没有。林雨，你看他那个镯子，我在珠宝店见过，打过折，至少也二十五六万。是林雨买给他，他哪有钱买这个镯子？杨璐，你连信物都有了。杨璐，咱们把这个镯子，这个镯子给摘下来。杨璐，你别这样，杨璐，这次给我摘了。找秦总麻烦呢，在哪儿呢？在他办公室。你别乱来啊！我跟你们说，我已经报警了。你们谁要是再敢动他一下的话，我马上录下来做证据。请住手！我告诉你，林雨离开我们杨氏什么都不是，他在我们杨氏就是一大狗仔。你们现在这堆烂事我都知道了，你别想从我身上拿到一分钱。你的底细我也摸清楚了。你跟你婆婆过，你儿子在金陵实验小学上学，你哥你嫂子，他们开了一个小破店，养着你那七老八十的老娘，我都知道。陈军，你想干什么你？我不想干什么。秦叔叔，我警告你，你要是想再勾引林雨，我就把你这些破事告诉你所有亲戚，让你妈知道他养了一个多么不要脸的女儿。让你儿子知道他妈是一个多么不要脸的贱货。我们走。这笔财产转移的非常的巧妙，这账目上也没有任何的问题，应该是赵凯所做的。是啊，林总，你太相信他们父子了。咱们也别太为难他们吧，是我太低估老爷子了。现在唯一能做的就是对赵叔私自变更公司法人提起上诉，但目前问题是，你是不是有什么把柄留在他们手上呢？你目前还没有联系到赵叔父子，看来他们早就被老爷子牢牢给套住了。那就目前的形势来看，我劝你还是放弃上诉的念头吧。留得青山在，不怕没柴烧嘛。林总，是您成就了杨氏的今天，而且您还是杨露小姐的丈夫，相信老爷子应该不会为难你吧。我这一上午可走了多少地方呀，累死我了，骨头都散架了。你放心啊，一切风平浪静的，你婆婆和不弃啊都没有受到干扰。我妈家呢，没事儿
，一切照常。我婆婆没察觉什么吧？应该没有。我就跟她说，我知道你出差了，所以顺路过来看看不弃。她没说什么。这两天不弃就要考试了，我都不能陪在她身边。别想那么多了啊！哎，先吃饭，把身体养好了。嗯，将军，总是你在帮着我。你看你店里那么忙，你还为我的事奔来跑去的。谢谢你啊！行了，咱俩还有必要说这些客套话吗？快吃吧。这个女人也太狠了点吧！真不能就这么算了。他们家有钱有势，咱们能把人家怎么样？更何况，我也有对不住他的地方。你怎么对不住他了？是他自己把林雨推出去的，好不好？再说了，你跟林雨又没有什么呀。你真的相信我跟林雨之间什么都没有吗？我信啊，你说什么我都信。那天他问我，他说那房子是不是林雨给我买的？车子是不是林雨给我买的？那几百万的保单是不是林雨介绍给我的？我都不知道该说什么，只有沉默。谁会相信我呢？我妈会信吗？我婆婆会信吗？那些亲戚、朋友、公司的同事，他们会信吗？楚楚，其实你想这些都没有用，你该想想你以后怎么办。王美人今天打电话来了，好多公司都退保了，真不知道那个女人还会做些什么。那林玉给你打电话了吗？他这个人怎么这个德行啊？平时信誓旦旦的，你一出点事儿，他怎么成了缩头乌龟了？哎，他不会是舍不得那个疯老婆的家产吧？爸，你什么时候帮我搞定林玉啊？我不管，你一定要想办法让他回心转意。接我电话，接，又关机，每次都这样，放狗！露露，我劝你还是放手吧，他这样肯定是已经不爱你了，而且我很怀疑你到底有没有爱过他。你哟，就是从来没有失去过什么东西，都是因为这个女人，让我失去了我最心爱。要让他知道，这是什么感觉。我是你妈妈的同事，我叫杨璐，叫我杨阿姨就好了。杨阿姨，我好像从没听我妈提起过。你妈妈倒是跟我经常提起你啊。你爸爸叫白莲豆，他很会画画，是不是？对，我爸爸画画最棒了。真好。阿姨，我妈妈出差什么时候回来？还要很久呢，所以啊。你妈妈才让阿姨请你去吃大餐，来奖励你考试辛苦呢。那我奶奶也一起去吗
。阿姨呀、啊，已经邀请过你奶奶了，你奶说她要参加，所以就不去了。准备好了啊！我们要东风去了。北京，多吃点啊、嗯！好吃吗？谢谢阿姨。不去啊？你爸爸离开你们多久了？阿姨，我爸爸没有离开我和我妈妈。他只是出去工作了，去画画挣钱了。不起，你妈妈没有告诉你吗？我妈妈没有告诉我什么。她没有告诉你她跟你爸爸离婚的事啊？不起，你别难过，阿姨以为你知道呢，阿姨以为你妈妈告诉过你呢。姐，接着吃饭妈，我去不见了。什么？我在学校门口等了，等了半天也没见他出来。进去找，老师说早就放学了。我以为他自己回家了，结果家里、楼底下都没见他的影子。我又找到他的班主任。艾克给他的同学打电话，都说放学后再也没有见到他。你别着急啊，我这就过去。去郊外散散心呢，阿姨，咱们回家吧，不然奶奶又要担心了。你现在这样子回去，奶奶不是更担心吗？你放心，阿姨一会儿给奶奶打电话，啊。父亲，你在数星星吗？阿姨，我们课本里说星空是永恒的。我爸爸说，最好的绘画作品也是永恒的。所以我每天都在画爸爸妈妈，还有我，希望画一幅最好的全家福。我也以为这样，我们一家三口就不会分开了。阿姨，你说我爸爸妈妈为什么要离婚呢？也许他们中间有一个做错了什么吧。做错的事情可以改啊，为什么一定要离婚呢？有些人做错的事情是不能被原谅的。阿姨，你知道我为什么叫不气吗？为什么呀？因为爸爸妈妈结婚的时候说好要一辈子不离不弃。
可是他们还是分开了。说这世上真的有永恒的东西吗？也许真的没有吧。阿姨也说不清。楚楚。咱报警啊！不要，为什么？我知道谁把白布七带走的，一定是杨璐，一定是他。我知道那个女人的脾气，如果我们报警，我怕他会做出什么极端的事情。我现在只有找到林雨，才能找到杨璐。不管杨璐他打我、骂我，只要他解气就好。千万别伤害我的孩子，楚楚，你先冷静冷静。咱们这样，咱们挨个给那些跟林雨有关系的客户打电话，总有一个人知道那个女人住哪儿吧。虽然他把不去带回去的可能性不大，可是咱们也试一试，啊，婵娟，我该怎么办？是我的错，都是我的错。从一开始我就不该接受林雨的这份感情。自从白莲洞离开我之后，我真的好怕。我怕一个人面对未来，我怕在生活中遇到的所有的事情。我以为有了他，我就能解决所有的问题。可是我错了，我现在连手机都不敢开，他一定遇到了更大的困难。杨璐那个女人太可怕了，陈娟，是我贪慕虚荣，是我贪图享受，是我害了我的孩子。喂，冯总吗？韩娟呐，你知不知道林雨在哪？我也正找他呢。什么事儿？林雨吗？我不认识这个号码。秦楚楚吗？杨露是吗？百步器在你那儿吧。杨露，我求求你，我求求你，别伤害我的孩子。杨露，我求求你。白不七在我这儿，我们见个面吧。白不七在哪？怎么样？很痛吧？你为什么要这么做？他只是个孩子，你为什么要这么做？让我失去了我最亲爱的人，我也要让你尝尝这种滋味。我不会离。是吧？啊，你没受伤吧？啊，告诉妈妈你没受伤吧？妈妈，你是不是做错事了？为什么要这么问？啊，阿姨说你抢走了她最心爱的人。妈妈，爸爸是不是因为这个才跟你离婚的？儿子
，你还小，大人感情的事你不懂，以后妈妈会慢慢解释给你听，好吗？你少拿感情说事。林雨要是没钱，你能跟他？你敢当着你儿子的面说你爱的是林雨，而不是不弃的爸爸？妈妈，你还爱爸爸吗？爱、哎，妈妈当然爱爸爸。不弃，你妈妈就是一个贪图富贵、爱慕虚荣的女人。他不值得你爸爸爱，也不值得你爱，他是你一辈子的耻辱。杨璐，你到底要我怎么做，你才肯放过我们？不要你怎么做，你很清楚。我要你消失在林雨面前，彻底消失。我明天就离开上河。如果我发现你跟林雨还有一点联系，哪怕一条短信，知道我回家不做。去的事儿呢？是他太自私，是他没好好珍惜你，珍惜这个家呀。妈，楚楚，你没错。一个离了婚的女人，还带着个孩子，就该给自己找个依靠。宁嫂这些年是怎么过来的？我也是看在眼里的。我不知道那个女人跟白不齐说了什么。但是这个孩子心里面已经有了不快乐，已经有一个打不开的结儿。妈，你听我说啊，明天咱们带着白不齐回乡下的老屋去住一段时间，好不好？明天就走。你别问为什么，咱们回去好不好？好，好，好，好。妈，听你的，妈，听你的，妈，我害怕，我怕，我怕。你想知道的答案都在这儿了，林雨，咱们是老同学，有些话我说出来可能不好听。楚楚一个人带着孩子不容易，他耗不起，更斗不过你老婆。你说在上河，谁不知道杨氏企业呀？他可是杨氏的千金啊！他要是心情不好了。弄死楚楚，像弄死一只蚂蚁一样简单。你放过楚楚吧。杨璐找过楚楚。我不知道啊。啊，你老婆是什么样的人，你不清楚啊？她撞见你跟楚楚在一起，她可能善罢甘休吗
，你也不用费劲去找他了。他要跟你说的话，都在信里，你自己慢慢看吧。看到这封信的时候，我已经离开了。对不起，似乎每一次我都要跟你道歉，又似乎这是我再一次的不告而别。我知道你不喜欢我这么说，可是我还要说，谢谢你，谢谢你一直以来对我这么好，谢谢你对我的帮助跟照顾，谢谢你对我的爱。其实我一直都会在心里问自己：秦楚楚，你何德何能啊，值得让林雨如此的爱惜？我想不出答案，我猜这就是幸运吧。知道自己要辜负你，这让我无话可说。对不起，林雨，答应我，不要再来找我了，好好的过下去。你是那么优秀，那么耀眼，不要为了我做出不理智的事情来，好吗？好好的生活，好好的施展你的抱负，不管我在哪里，我都会看到你耀眼的光芒。知道你过得好，我才会安心。也请你放心，我会好好的生活，坚强的活下去。哎呦，又洗呀、啊！妈，你看这不气了吗？跑哪儿去了他？跟村里的孩子玩呢。这孩子呀，就是不认生，从来没回来过。这才几天呢，就跟村里的孩子打成一片了。他舅爷说了，他呀，跟连栋小时候一样，聪明。哎，楚楚，连栋还不知道咱们回老家了吧？啊。我还没跟他说呢，回头我打个电话告诉他吧。不过，妈，这些事儿，我明白，我不会跟他说的，说了他也担心，不是？以后你有什么打算？走一步看一步吧。等不弃假期结束了，咱们再跟着他一块进城吧。是啊。虽说乡下比不上城里生活方便，可没什么烦心事，你放宽心。嗯。再说了，现在城里人不都流行农家乐吗？你就当是跟不弃来玩了。想想那年，纵儿他爹去世，您把我接到城里，这都多少年没回来了。妈，这些年你替我们照顾着不弃，挺辛苦的。上次你说要回老家，其实你没回来，我知道。妈。都是我不好，让你这么大年纪还替我操心，对不起，对不起、啊，妈，别这么说，楚楚，别这么说啊。嗯、人家都说儿媳妇儿就是自己闺女。虽说冬儿没福气，跟你分了，可在妈心里，你就是我的亲闺女。倒是我的冬儿，一走就不见个人影儿，还不是咱们娘俩相依为命？不够啊，没事，孩子，没事啊。
，对，你一定知道楚楚在什么地方。楚楚一定告诉你，别告诉我他在什么地方。我不知道他在什么地方，你不要问我了。你告诉我，陈轩。明月，你别再为难我了，好不好？楚楚再三叮嘱我，让我不要告诉你他在哪里。我这会儿不告诉你，你可以怨我，生我气。可要是我告诉你了，那才是真是害了他。他们母子两个再也经不起折腾了，你知道吗？啊，好，来，陈姐，哎，婶子，嗯，刚才我看见他在村口啊，东问西问的，我一听啊，好像是找你们家的，我把他带这儿来了。哦哦，是是，陈姐，你坐，哎，坐，哎，不用了。嗯，叔叔的朋友，是是联动城里的朋友。哦，我说呢，哎，那婶子你忙啊，那我先走了啊，好，慢走啊，哎，谢谢啊，啊，哎，谢谢，来，坐吧。你就是那个叔叔是不是？我讨厌你们！不亲。妈，瞧这孩子，你们聊，我去看看不气啊。不好意思，一来就给你添乱。时候联系不到你，杨璐对不气做出那样的事情来，我心里非常的害怕。你说你离开了杨氏，跟杨璐离婚了，准备出国，这件事情对我来说也太突然了。楚楚，当我追你的那一刻，我就是认真的，我也认真想着我们的未来。这杨氏对我来说，已经没有什么好值得留恋的。至于杨璐，我也跟你说过，我跟她之间的感情早就没了。去国外，我承认，跟我原本设想的不太一样。杨氏你也知道，一旦我离开了杨氏，以杨璐的脾气，绝对不会善罢甘休的。在上河，我没有足够能力跟杨氏相抗衡。我也没有足够的能力保护你跟不弃的周全。这几天我也想了很多。如果以前我只是一个追求成功的人，那么现在的我，只想追求幸福和快乐。我想，我最快乐的时候，也就是在国外念书的时候。国外教育还不错，环境也还可以，这带着不弃出国是最好的选择。你不是也想出国深造吗？我们一起出去，你可以做你想做的事情，旅游、读书，只要快乐就好。林雨，我真的不敢想那么多。这里是莲动的家乡，我可以不在乎我自己的感受，但我不能不在乎我婆婆的感受。在乡下，闲言碎语传的可快了，你也看到了，不弃对你的态度。我们应该给自己多一点时间，再考虑考虑吧。楚楚，你先别急，也别慌。你的不告而别真的把我给吓到了。当我知道你在这里的时候，我马上就跑过来。我承认是我考虑的不够周全。我就住在这镇上的旅馆，我会一直等着你的。林雨，楚楚。我刚才沿路过来的时候，我发现这里的风景还不错。这要不，你跟我带着不弃，咱们三个人出去旅游，也算是给我个机会，好吗？
妈，怎么还没睡啊？啊，睡不着，看你这屋灯亮着，就过来了。妈，我也不知道他怎么，怎么找到这儿来了。你看，今天春小姐在的时候，你还替我解围，说她是林动的朋友，真是难为你了。看你说什么呢？难为什么呀？妈心里清楚。楚楚，你和连栋已经离婚了，该为自己考虑的时候就要为自己考虑，不要总为别人着想。你这孩子心太善，有的时候啊，我真的不知道自己该怎么做，我该怎么做才能让大家都高兴？我不知道怎么做才是对的，傻孩子。妈年轻的时候也爱分个对错，可老了老了才知道，很多事情哪有什么对错呀？妈这辈子没读过什么书，也不懂什么大道理，可这双眼还是看过不少人的，看得出来，这男的是真心对你好。这次，你就只想你自己，不要考虑我，也不要考虑连动不气。心里想做什么就去做什么。女人呐，一辈子都是为别人好。就像我，年轻的时候听父母的，家里给说门亲事就结婚了；结婚后听丈夫的，老头子去世了，我就听儿子的。儿子说：“接我去城里，我就去了城里。”这不，一晃一辈子过去了。没做过自己想做的事，也不知道自己想做什么。楚楚，你尽管去做你想做的事，不管你做什么，妈都支持你。那。我想和林雨带着不齐出去散散心。好啊，去吧，好好的玩玩。马希望看着你得到幸福。连东，这个没福气的混小子。天不早了，你早点歇着吧，我也回去睡了啊。哎，我走了。哎，睡吧包带干粮，热带衣，把这件衣服也带上。哎，我不去，我不去，我哪儿都不去。嗯、楚楚，要不就让吴奇留在家里吧。其实。吴奇要是不去的话，我也不想去了。吴奇，我好像还没有正式跟你介绍过我是谁哈、啊。我叫林雨，你可以喊我林叔叔，或者是直接喊我名字都可以。<咳>你叫白不弃，家里面的人喊你不弃。你喜欢画画，叔叔猜的对不对？知道你现在想要干什么，我是不会让我妈妈跟你走的。哦，这既然你都已经知道了，那我就实话实说好了。我准备带着你妈妈还有你，我们去旅行。自从上次那件事情之后，只要他离开我的视线
我这心里就慌了。嗯、你说这孩子最近这儿怎么了？越来越不听话了。妈，是我不好，我没有顾及到孩子的感受。如果你要是放心让你妈妈一个人跟我走，那你就留在这里好了。反正你是不想跟我们去了。我哪都不去，我不去，我妈也不会去的。好，反正有奶奶照顾你，我跟你妈妈会多玩几天的，你就慢慢的画图了。叔叔，行李准备好了吗？反正不去，不想跟我们一起去，咱们就走吧。但是，要是不去不肯去的话，我也不去。叔叔。行李准备好，咱们就去吧。凡人不去，不想跟咱们去，咱们就一块去旅游吧。这，走了，咱们自己去玩。妈，你也带我去。好啊。妈，那我们走了。应该就是这里了，在前头还有一个小镇叫骚镇，淳朴好玩。不知道为什么，一来这儿我觉得这怎么那么熟悉，我好像来过一样。是吗？应该就是这儿了吧？来不行，累不累啊？睡了，吃饱了，玩的也开心，哎呀，睡得可香了。哎，其实不去是一个很乖、很懂事的小孩，他呀，就是一下子不能够接受我跟他爸离婚这个事实，所以这两天他对你有点那个，你别往心里去啊。楚楚啊，这事情总是有适应性的嘛。再说这一次的事，也不是一件小事。不过楚楚啊，你要相信我，就算不气对我的态度不好，哪怕是说我两句，甚至对我动手打两拳，我都无所谓的。我不是说过了吗？我会把他当做自己的孩子看待。楚楚啊，你没发现今天不气对我的态度变了吗？我相信只要我们相处久了，这时间一拉长，我们的关系就会越来越好的。就再说。不气又那么聪明，只要把他送到国外学英文，哎，说不定会更快。他也喜欢到迪士尼去玩，我们可以带他去。他不是很会画画吗？那国外的画展也多，我们就带他去看，只要他愿意，这说不定还能培养出另外一个梵高来。哎，喝茶。来，梵高。谢谢。有点冷啊！来，穿我的衣服，穿我的外套，山上就特别的凉。好一点了吗奇怪的感觉，我怎么觉得我来过这儿呢？难道做梦的时候来过？不去，不去，你去哪儿？不去，是不是灵感来了？这以前叔叔啊也能够画两笔。不去，你喜欢哪几个画家？跟叔叔说。不去，妈妈去给你买瓶饮料，好不好？
我知道你现在想干什么，你不用讨好我。我妈妈心里只有我爸爸一个人。我妈妈现在虽然跟我爸爸分开了，可是我妈妈也不会喜欢你的。我就知道，我妈妈心里只有我和我爸爸。我妈妈来啊，那是因为这是我爸爸曾经来过的地方，我爸还画过这里。你爸爸活在这里啊？当然了，你怎么讨好我和我妈妈都没用的。癞蛤蟆想吃天鹅肉，你就是癞蛤蟆。白不气，你刚才在说什么啊？快跟叔叔说对不起。嗯、站起来，跟叔叔说对不起。我不，我就不。快点，叔叔，真的没什么。我不让你抓好人。来不及，妈妈要数数了，一、二、三，说不说？说对不起。我没做，我就是没做。嗯，我要去，我要去找爸爸，我要去告诉爸爸，这是爸爸曾经来过的地方。你把爸爸忘。向往的城市，如今已变成你的样子。分岔路的指示，什么？妈妈交给你的任务完成了没有？完成了，给我画两幅，风景画一幅，在这儿呢。回到你的世界，再多看一次，走在你的城市。却再也找不回你的故事，你的名字无法收拾，无法消失。走在你的城市，却再也走不回你的故事。我们似曾相识一辈子。向往的城市，如今已变成你的样子。分岔路的指示，什么方式才让我重拾你的日子？回到你的世界，再多看一次。走在你的城市。却再也找不回你的故事，你的名字无法收拾，无法消失。走在你的城市，却再也走不回你的故事。我们似曾相识，对不起。叔叔，什么都不要再说了，好吗？我也不想说这些。你那么好，你应该拥有一个全心全意爱你的人。我不配，我不能给你全部的爱，所以我不能这么自私的占有着你。叔叔，如果我们两个能多点自私，多好！我曾经告诉过杨璐，爱不是占有，爱不是控制。这一刻，我突然了解他的心境。我能够自私的，不去在乎你的心理，我不去在乎你的决定，我甚至可以自私的把你带走。那多好啊！感谢你，感谢你这两天带我做了一个美梦。
你说你要带着我跟不弃去国外，去旅行，去见识那些美好的世界，我心里特别高兴。可梦终究是梦，总有梦醒的时候。我的家在这儿，我的家人在这儿，我能去哪儿呢？不过还是要谢谢你。不过，楚楚，在山上不去说了。白莲洞划过那里，你不记得吗？我真的不记得。刚开始来的时候，我就觉得这个地方好像我在哪儿见过一样。我竟然没有想到，这是在白莲洞画里出现过。只不过他画的是严冬，那满纸都是点点的白雪，还是怪我，怪我不懂他的爱，没有看懂他的爱，所以我不配拥有他的爱，我终究失去了这份情感。你心里还是想着他的。白莲灯花的满纸山水，白雪皑皑，这都是真实的。而我终究是晚了一步，所以我只能送上良辰美景。这春暖花开，也就是个梦境。你心里还是喜欢这白莲洞的。哎，叔叔。喝酒，咱们再大做一场，好吧？嗯，干！我还记得我们第一次是在那个那个馄饨店。<笑>你说你是海带啊？我一时心急，说我事业在家，我是海带。<笑>为了你撒这个谎，我后来跟你吵了一架。那次咱们俩也喝醉了，是吧？是。从高中时期到现在，秦楚楚，我们终究是晚了一步，就差那么一点点。这白莲洞早一步扎进你的心里，让你记得他画了这山这水，而我只希望你能醉在这个桂花酿里头，让你永远记住这个味道。哪怕哪天你把我给忘了，至少你还记得你曾经跟一个人共醉过一场。所以。不管你之后做的任何的决定，只要你幸福，我双手站着，祝福你。也祝你幸福。天使。记得这桂花酿。